Thank you, Lila Ji, and thank you all the dignitaries. It's like you know very auspicious to get it done from so many good-hearted and noble and blessed people. Thank you so much. Is a great initiative taken by Devendra Bhaiji to have such a program for interactions between two countries. We will get fully benefited with the views by the guests who have come from abroad and our guests from India. He has so many visions in his mind and we would be able to know their visions and programs for exchange of cultural things in two countries. I welcome all of you who have come from all over Bombay to attend this program. Thank you. Thank you, sir. A uh, man of few words, but a man of action. Okay? So now I request everyone to like, you know, we will be having a book launch and then we will be felicitating the guests. Right, Guruji? So I request all the people on the guests. This is a book like, you know, mm -hmm. see, there are like things, some, jo bhi achhi cheez hai, achhe logo se kyu kar rahe hai? Kyunki unke jo bite ho te, unki positivity ho te, unke wishes ho te, wo uske saath jate hai.
है समाज के लिए और जो विचार है उस एक आज की युवा पीढ़ी के लिए मैं समझ सकता हूँ कि बहुत अच्छे विचार हैं और उनको बदलने के लिए बहुत सच है तो आज इस कार्यक्रम रखा गया है जिन्हें भारत लंदन एक विचारों की संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है इसका इतना ही सीधा साधा अर्थ है कि हम जो हमारी जो भारतीय संस्कृति है और यूपी की संस्कृति है उन्होंने जो हमारे भारत के लिए जो भारत हमेशा से जो कार्य करता रहा है और जो अभी जो कार्य कर रहा है वो हमेशा अच्छे और भलाई के काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा लेकिन उनकी जो संस्कृति अब दोनों देशों की संस्कृति है उनको और बेहतर संबंध कैसे बनाए उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए हम चाह रहे हैं कि दोनों देशों के जो समन्वय है शांति है एकता है प्रेम है भाईचारा है वो हमेशा बना रहे हैं में एक थोड़ा सा एक कार्यक्रम हमने आज ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर इसके बारे में मैं समझ सकता हूँ कि आज आज लगभग भारत की हर यूनिवर्सिटी में आज ये दंगे हो रहे हैं जहाँ पर एक युवा पीढ़ी जहाँ से एक अपने जीवन संवारने के लिए वहाँ जाता है आज वहीं से धीरे धीरे वो ये सब ग्रह रूप लेते जा रही है कि आने वाली जो हमारे युवा पीढ़ी है वो भी आज इसकी तरफ देख रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो है जो किस कारण से हो रहा है आप सबको वहाँ पे अच्छी तरह से पता है मैं उस चीज़ में ज़्यादा डिप में नहीं जाना चाहूँगा और मैं यही कहूँगा कि हमें थोड़ा जो भी काम करें सोच समझ के करेंगे तो सारे के सारे सोल्यूशन हमारे पास हैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है extremely pleased and honored to be here um i've been associated with the london borough of harrow in north london for about the last 10 years or so and what harrow shows us is just how well different groups and how well different religions can get on together we have nearly 30 different practicing religions in the borough and i've worked over the last 33 years in many different boroughs in london never have i found somewhere where cooperation and community spirit has been so high so at times of trouble and we have trouble in london sometimes we've recently had uh, an attack on on one of our bridges where sadly two two people were were killed at times of trouble like that the communities instead of pulling apart pull together and we see people in harrow standing together time and time again in the face of adversity 
the police have uh, an enormous role to play, in, to play in all of this, but none of it would have been possible without the fantastic leadership we've seen from religious leaders within the borough, uh, particularly in the Hindu and Muslim communities, um, where, again, at those times of trouble, at times when the communities are feeling most vulnerable, they stand together shoulder to shoulder to show that um, whatever happens, we won't be divided by people that carry out these atrocities in the name of one religion or another. That isn't what those religions are about. We all spend lots of time in each other's religious institutions as well. And as I was telling my colleague to my left, uh, I've often been to the uh, to the main mosque in Harrow, the Harrow Central Mosque, um, where at times of, of trouble, I'm invited in to speak to everybody. And I have the uh, enviable position where uh, I can pick up the phone to religious leaders and say, I'd like to come and talk to you, or they will invite me in. But what sticks in my mind most of all are those times when everybody gets together. And to see a Hindu and a Muslim and a Christian and a Jain and a Zoroastrian, etc., all standing together is incredibly powerful and sends out just the image that we would want to send out across the whole of the world to say it's united that we stand and we will not be divided by atrocity. Sir, India is a unity in diversity in religion. Yeah. So when you go to UK, how you will explain that uh, unity in diversity you have found in India? Well, India is the most extraordinarily wonderful country, isn't it? And again, I've been struck by um, how well, in most parts of the country, for most of the time, people get on well together. And you'll see Muslims and Hindus and, and Sikhs and Jains and all sorts of other um, uh, religions all wondering about getting on well, uh, spending time together, doing business together, as well as I've seen today uh, in, in particular. And again, it shows that those that want to cause trouble are actually a tiny minority, a tiny minority, and that the good people across all of those communities will stand together. And as I sit here today between these two august people, I think it absolutely typifies it. I myself am a practicing uh, Christian and uh, in, in London, and the Christian uh, church is all about uh, unity and all about valuing one another's differences. And it's occasions like this that actually pour scorn on those people that want to, uh, want to divide us. Absolutely. So, yeah. How proud you are feeling. Very, very proud and, and amazing. And if people across the whole world could see what is happening here tonight, let alone across the country, I think the world would be a very, very different place, wouldn't it? Thank you, sir. बहुत खूबसूरत पैगाम देवेंद्र भाई की जानिब से है देवेंद्र भाई साहब उसी के लिए फेमस बिल्कुल मैं दो बातें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ऐड करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया में जहां-जहां भी इंसान बसते हैं और उसके मिसाल आप यूं दे सकते हैं कि हम लोग अलग नहीं हैं कपड़े अलग हो सकते हैं हमारा दिल एक है जिस्म अलग हो सकता है हमारी रूह एक है मिजाज अलग हो सकता है लेकिन हमारे जिस्म में बसने वाला खून वो एक है दुनिया के किसी हिस्से में कोई भी रहता हो किसी भी कास्ट किसी भी मसब का लेकिन याद रखें पैगाम सिर्फ एक है वो है इंसानियत का और आज इस प्लेटफॉर्म से इंसानियत का वो पैगाम दिया जा रहा है पूरी दुनिया को और ये बताया जा रहा है कि आप देखें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में भाई भाई और वो भाई भाई का पैगाम और आज के वक्त में पूरी दुनिया को इसी भाईचारे के पैगाम की जरूरत है और वो पैगाम आज इस प्लेटफॉर्म से किया और आज पूरा भारत जो है जल रहा है जी मैं इस सिलसिले में बात कोड करना चाहूंगा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आज उन्होंने एक पैगाम दिया कि अमन का माहौल रहना चाहिए मैं एज अ मुफ्ती चीफ मुफ्ती ऑफ महाराष्ट्र मैं जिम्मेदारी के साथ कहूं कि प्रोटेस्ट करना यह हम सब की रिस्पांसिबिलिटी भी है जिम्मेदारी भी है कॉन्स्टिट्यूशन ने यह अधिकार भी दिया है प्रोटेस्ट करें और यकीनन है कि सी ए बी की हम मुखालफत करें या सी ए बी के साथ जाएं या सी ए की मुखालफत करें यह हर एक को उसका इख्तियार इस मुल्क के कानून ने दिया है और संविधान ने दिया है लेकिन वायलेशन नहीं होना चाहिए वायलेंस नहीं होना चाहिए किसी के साथ तशद नहीं होना चाहिए और किसी के साथ जुल्म और ज्यादा नहीं होनी चाहिए चाहे वो जुल्म और ज्यादा करने वाले किसी कोई बच्चा हो या कोई पुलिस हो वो किसी के साथ में भी जुल्म और ज्यादा नहीं होनी चाहिए अमन का पैगाम इस प्लेटफॉर्म से भी आपके हवाले से भी दिया जा रहा है कि मुल्क के अंदर में जहां भी जो लोग बसते हैं 
پروٹیسٹ کریں لیکن تشدد نہ کریں کسی کے ساتھ جبر نہ کریں ظلم نہ کریں گاڑیوں کو نہ جلائیں پراپرٹی آف انڈیا جو کچھ بھی ہے ہماری اس کا نقصان نہ کریں وہ نقصان اصل میں ہمارا ہی نقصان ہوگا ہمارے ملک کا نقصان ہوگا ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی حفاظت کریں اور ملک کے ہر اس چیز کی حفاظت کریں جو اس ملک میں اس ملک نے ہمیں دیا ہے اس کا تحفظ کرنا بھی ہماری ریسپانسبلٹی بنتی ہے First of all, it's a great honor of being here. Uh, my special thanks to the Rizabai and all the organizers here today for such a wonderful event, sending a strong message out there for the people that together we need to be united, we need to stand together. And being an elected member of the Indian origin back in the UK and specifically for Harrow, where I've also been the mayor of Harrow in the year uh, 14, 15 and still being a councillor. It's a great, great place to live. And just what, like what my dear friend Simon has said, and Muftiji has said, and the Rindabai has said, that we all need to stick together, though we come from different caste, creed, and various places, and so on. But it's an absolute uh, sort of must that we should all stick together. And sadly, those handful of people that are trying to divide us should not take over what the uh, message is, what we all give here for tonight. یہاں ایک الگ ماحول ہے ہم اس ماحول کی بات کرتے ہیں فی اقبال صاحب نے ستر سال سے زیادہ ہو گئے ہیں جو کہا تھا بہت خوبصورت کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیان رکھنا ہندی ہے مطلب ہندوستان ہمارا بہت بڑی بات کہہ دی تھی انہوں نے اس کا اور کاش اس بات کو ہم یاد رکھتے اور وہ بات برقرار رہتی کہیں ہم بڑھ جاتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ ایکتا کو جیسے دیویندر بھائی جی نے کہا کہ اتیتی دیو بھاو ایک ہے اور ایک سرو دھرم سمبھو آپ نے جو کہا اور بسو دیو کتم بکم ایک اور یہ ہندوستان کی ساری سبتائیں اور ہم سیکھیں ان چیزوں سے ہم نے سیکھ لیے اور یہ خاص طور پر پلیٹ فارم جو بنایا گیا ہے ایک کوشش ہے کہ یاد کرائیں لوگوں کو کہ ان چیزوں کو اجاگر رکھنا ان کو زندہ رکھنا ایک ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری دینے بھائی نے بہت خوبصورتی سے لی ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے ایک منچ بنایا ہے اور خاص طور سے انگلینڈ اور بھارت کا ایک رشتہ کافی سالوں کا رہا ہے دلوں میں کچھ بیر بھی رہا ہے لیکن جو گزر گیا ہے ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اب ہم کیا کر سکتے ہیں کس طرح سے لوگوں کو دلوں کو جوڑ سکتے ہیں بنسبت یہ کہ پرانی باتوں کو یاد دلا کر دراریں پیدا کریں ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دلوں کو جوڑنے کی باتیں کریں سو آئی تھنک یہ منچ اس کے لیے بہت فائن اسٹیج وچ ہیز ٹو گیدر اینڈ گریشیس آف مسٹر سائمن اینڈ مسٹر اجے جی ٹو کم اینڈ بی اے پارٹ دس سو آئی تھنک اٹس اٹس این اٹیمپ آف ہارٹس ریچنگ آؤٹ ٹو پیپل اینڈ ریمائنڈنگ پیپل آف دا یونیورسل میسج آف پیس भैया जी जो है हर समय श्रीलंका जापान जिस तरह से पूरे इंडिया का मैसेजेस जो है अदर कंट्रीज में स्प्रेड करते रहते हैं किस तरह से उनका धन्यवाद करें इनको तो एक टूरिज्म एजेंसी खोल लेनी चाहिए पीस टूर्स यू नो सो यू शुड प्रॉब्ली स्टार्ट एक टूरिज्म के भाई हाउ टू प्रपोज प्रपोज पीस अमंग्स वेरियस नेशन एंड पीपल्स एंड यू नो सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट आई थिंक वी आर इवॉल्विंग एंड लाइक मिस्टर साइमन सेड दैट देर आर दोस माइक्रो ग्रुप्स हु ट्राई टू क्रिएट दिस प्रॉब्लम्स इट्स जस्ट दैट दे दे शाउट अबे लाउड एंड द मीडिया लाइक्स टू ह rather than the positive. The negatives are splashed everywhere. The positives have a little, little article somewhere on page 7. So I think that's the media responsibility also to, to promote these things on front pages where peace is also trying to uh, come through and make a break. So I think it's a responsibility also from the media's perspective. Uh, people put these platforms together. But the media should also highlight these events which, which bring people together. جاوید سر ایک سوال تھا آپ سے کہ آپ نے بہت دن پہلے کچھ کہا تھا ہندو مسلم ڈیفینیشن کو سمجھانے کی جو رشتوں کو جوڑنے کی کچھ بات کہی تھی آج کا جو ماحول چلا ہے جامعہ میں یا اسٹوڈینٹ جو ہو رہا ہے اس کا کچھ کہنا جائے گا نہیں ابو انہوں نے پہلے کہا میں نے کہا نا بھارت تو بہت کچھ ہو رہا ہے دنیا میں لوگ تو پانچ پرسینٹ لوگ ہیں جو سورج سے جلتے ہیں سورج کی دھوپ سے جلتے ہیں باقی لوگ تو ایک دوسرے سے جلتے ہیں تو 
प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो अंदर की जो पॉलिटिकल जलन है वो बढ़ रही है और लोग अपने पावर के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं मिस करते हैं तो प्रोटेस्ट करना जैसे देवेंद्र भाजी ने कहा आपका इट्स यूर बहुत राइट यूज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड यू शुड प्रोटेस्ट बट इन अ पीसफुल वे बट येस थिंग्स गेट मैनिपुलेटेड एंड वी डोंट नो वॉट इज द ट्रूथ कम्स आउट हम वी डोंट नो वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग कौन क्या कर रहा है लॉ थिंग्स बींग सो इट्स वी हैव टू बी केयरफुल और टू स्टेप बैक एंड एंड टेक अ परस्पेक्टिव इन द होल नॉट जस्ट गेट कैरेड अवे इमोशनली बाई सर्टन ग्रूप सो आई थिंक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और संभल के चलना है